السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم من النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم مذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار سنحم الله ستي بشواسي قلعي بشواسي نقلعي سهودري سهودر الناري سهودتو قلعي الله سبحانه وتعالى يلعي كدينا قدور ما يا ستشي لن نمو كلا وركم رتش پدانا وشي ما يا أنا ودي تاكيد قل پرشد قرآن نبي صلى الله عليه وسلم من حديث قل نمو كلا Nalgi itu undang, adil, para logat, masyaril, prathega mai, anugel ke dayil, prathega mshuchayum, prathega maya, sila avastha, visheshangalu mukhe, sambhavi kena, utere paabangale sabdice, nabi sallallahu alaihi wasallam edutu barani itu undang. Allahu Rabbul Alameen Atara kara ya alagale Thirinj nuku gai illa Karun nethi inda vairu nottam avari leku nuku gai illa Avari parigani kuku gai illa masharil Avarku atyandam Adi dayani amaya rubatthiru illa Avari uday avasthakal Malogarku mumbil avaru vashalaka pudun narengam Idak ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namuk bunyari putarin nadi. Namu da jiwi da tiladu wariadi rikanan Allahu Alamin. Atter tirulla pada gan ngadil nana namu uru uru teriyum katir cikumaraga. Sahodar engale Allahu Subhanahu Wa Taala nala masyril lec. Karun nyetin da nottam noku gayo. Pariga nikun nawa ri samsaaram samsaari ku gayo. Sneh tinde da ya baru, perumahan cemunda u gayu cehil lah, yendu paranya botere, pabanggal unda. Adil, uri karya mana ni anjinggalay, todak katil, ayat telude, bodi kelipicah. Innal ladhi na yaktu muna ma anzal Allah. Allahu Subhanahu wa Taala awadari picah karya anjinggalay marcibuk kenabar. 
മിനൽ കിതാബി വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് സത്യം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് ആ സത്യത്തെ മാലോകരുടെ മുമ്പിൽ പറയാതെ അത് മൂടിവെക്കുന്നവർ അതേ വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്കത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർ ഈ സത്യത്തെ അവർ ജനങ്ങളോട് പറയാതെ മൂടിവെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം കിട്ടാനല്ലേ ഭൗതികമായ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ കിട്ടാനായിരിക്കുമല്ലോ പരലോക വിഭവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പരലോകത്ത് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ദുനിയാവിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് തുച്ഛമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചെറുപ്പ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആ സത്യം പറയേണ്ടിടത്ത് പറയാതെ അത് മൂടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ തുച്ഛമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അത് പറയാതെ മൂടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വയറുകളിലേക്ക് അവര് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല തീയല്ലാതെ അവര് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഈ സത്യം മൂടിവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് തന്നെ നേട്ടം കിട്ടിയിട്ടവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും സുഖമനുഭവിച്ചാലും അതൊക്കെയും അവര് തീയാണ് തിന്ന് നിറക്കുന്നത് നിരകത്തിലേക്കുള്ള പോക്കിനാണ് അവര് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അല്ല അവരോട് സംസാരിക്കൂല അല്ല അവരോട് സംസാരിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ പടച്ചറുപ്പ് നാട് മഷറിൽ വെച്ച് ഇത്തരക്കാരോട് തീരമുണ്ടില്ലെന്നാണോ അല്ല അതിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുന്നേടത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തന്നെ നിരകത്തിലെ പാപികളോട് പോലും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അത് കോപത്തിന്റെ സംസാരമാണ് പടച്ചറബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷയില്ലെന്ന് ഒരു അളവ് തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല അവരോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്യരും നീചരുമായി കൊണ്ട് കിടന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്നോട് സംസാരിച്ചു പോകരുതെന്ന് അല്ല അവരോട് മിണ്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അവരോട് പറയില്ലെന്നല്ല അർത്ഥം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു വർത്തമാനമില്ല പരിഗണനയുടെ ഒരു നോട്ടമില്ല ഒരു പ്രത്യേകം തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു സംസാരം അത്തരക്കാരോടില്ല അവരറബ് അവഗണിക്കുന്നു അതേ അവരെ ഒരു നിലക്കും അള്ളാഹു പുകഴ്ത്തി പറയില്ല അവരുടെ നേരെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടമില്ലാത്തതുപോലെ അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ അള്ളാഹു ഒരു കച്ചവടക്കാരെ പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഏത് കച്ചവടമായി ഇവര് നടത്തിയത് ഉലായിക്കായി സ്വഭാവമുള്ള കക്ഷികൾ ദുർമാർഗത്തെയാണ് അവർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സന്മാർഗം അവർക്ക് വേണ്ട സന്മാർഗം വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് പകരം അവർ ദുർമാർഗത്തെ അത്ര വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ദീന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ എന്നുള്ള പാപമോചനമായിരുന്നല്ലോ ആ മഹഫിറത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ദീന് മൂടി വെച്ചവൻ അതേ മഹഫിറത്ത് റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതിന് പകരം അതാപാണ് അവൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാഹുവിന്റെ ചോദ്യം നിരകത്തിയുടെ ചൂടിവർക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കാനാകുന്നു നിരകത്തിന്റെ കാര്യം കേട്ടിട്ടും ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വബറാകാൻ കഴിയുന്നത് അതേ ഇത്രമാത്രം ശിക്ഷയുള്ള കാര്യമായിട്ടും എന്തേ ഇവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവന് കസീർ റഹിമഹുല്ലാ ഈ ആയത്തിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നതിന് അദ്ദേഹം കാരണം പറയുന്നു എന്തേ ഇങ്ങനെയാവാൻ കാരണം 
അള്ളാഹു താല വധുബാനു അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ കോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തേ കോപിക്കാൻ കാരണം ലി അന്നഹും കതമു വഖദ് അലിമു സത്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ അവരെ പറയാത്തത് സത്യം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അവരെ മൂടി വെച്ചത് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ അത് മൂടി വെച്ചതല്ലേ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ അത് പറയാതെ ഒതുക്കി വെച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫസ്തഹക്കുൽ ഗദബ് അള്ളാഹുന്റെ കോപത്തിന് അവർ അവകാശികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഫല യൻദുറു ഇലൈഹിം വലാ യുസക്കീഹിം ബൽ യുഅദ്ദിബുഹും അദാബൻ അലീമ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം റബ്ബ വരെ നോക്കൂല അവരെ പുകഴ്ത്തൂല അവരെ അവരുടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രശംസയും ഇല്ല ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ല ബൽ യുഅദ്ദിബുഹും അദാബൻ അലീമ വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണ് അവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ജൂത റബ്ബിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരും അതേ അഹ്ബാറുകളും റുഹ്ബാനുകളും ഒക്കെ ശപിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ പല കാരണങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നിടത്തും അല്ല പറഞ്ഞ കാരണം അവരെഴുതുമ മറച്ചു വെക്കുന്നവരാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ കുറിച്ച് തൗറാത്തിലുള്ള പരാമർശം ഇഞ്ചിയിലിൽ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അതേ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ടെന്ന് ആ സത്യം ജൂത റബ്ബിമാർക്ക് അറിയാം പുരോഹിതന്മാർക്കറിയാം പക്ഷേ ജനങ്ങളിൽ നിന്നവർ മൂടിവെച്ചോ ഇതെങ്ങാനും ജനമറിഞ്ഞു പോയാൽ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകർഷിച്ചാലോ ആ ദീന് വളർന്നാലോ ആ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തിയാലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയപ്പെട്ട സത്യം ിട്ട് പോലും അത് മൂടിവെക്കുന്ന അഹബാറുകളും റുഹ്ബാനുകളും അതേ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് അവർ പഠിച്ച അറിവുകൾ അവർ ജനങ്ങളോട് പറയാതെ മൂടിവെക്കുന്നു ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യവിയായ വല്ല വിഭവങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ മഹ്സറിൽ അവർക്കതാ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അറിഞ്ഞ ഇൽമ മൂടിവെക്കല്ല അറിഞ്ഞ ഇൽമ മൂടിവെക്കരുത് ഇൽമ ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഫതനാണ് അത് അള്ളാഹു ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകുക എന്ന് റബ്ബിനെ അറിയൂ നൽകപ്പെട്ട ഇൽമിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു കൂറുണ്ട് അല്ല നമുക്കൊരു അറിവ് തന്നാൽ ആ അറിവ് നമുക്ക് നാഫിയായ അറിവായി തീരണമെങ്കിൽ പഠിച്ച നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരല്ലോ എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്റെ സമൂഹം രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് പറയേണ്ടടുത്ത് പറയേണ്ടതും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന നഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാ അത് പറയാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ടായിട്ടും കഴിവുണ്ടായിട്ടും അത് പറയാതെ മൂടിവെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനതാൽമൻ അയാളൊരു അറിവതാ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്കൊരു കാര്യത്തെ മതപരമായി അറിവുണ്ട് ആയാള് പ്രയോഗിക്കേണ്ടിടത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല അത് പറയേണ്ടിടത്ത് പറയുന്നില്ല അത് കാരണത്താൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പഴച്ചു പോകുന്നു ജനങ്ങൾ ദീനറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ സത്യമെന്തെന്നറിയാതെ ഉഴലേണ്ടി വരുന്നു ഈ ആലിമാണെങ്കിൽ അല്ല കൊടുത്താമാനത്തല്ലേ ഇൽമ 
ഏറ്റെടുത്തും അവർക്ക് സഹായകരമാകുന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് മഷറിൽ ഉപകാരമാകുന്ന നിലക്ക് ആ സൽക്കർമ്മത്തെ അവരെ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിലേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അവൻ യൗമൽ കിയാമ അന്ത്യനാളിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ മഷറിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മൽജൂമാ കടിഞ്ഞാണിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് അവന്റെ മൂക്ക് കയറിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ വികൃത വേഷത്തിലാ അവൻ അനയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടുള്ള കടിഞ്ഞാണാണ് അതെ തീ കൊണ്ടുള്ള കടിഞ്ഞാണ് ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഷറിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴിൽമ പഠിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പഠിച്ച എഴിൽമനുസരിച്ച് അതിനോട് കൂറുപാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അതിനോരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾക്ക് പരിധികളും പരിമിതികളും ഉണ്ടാകാം എന്ത് പരിമിതികളും പരിധികളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതെ നമുക്ക് റബ്ബുല്ലാലമീൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിധികളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചഴിൽമ വികസിപ്പിക്കാനും അത് പരത്താനും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആശംസ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമല്ലേ അവരെ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകട്ടെ പണ്ടേ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാ നിലക്കുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും അതേ അവന്റെ സുമുഖ ശോഭയും എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ ആശംസകളും നബിതങ്ങളിൽ ഒരാളോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ എന്റെ ഒരു വർത്തമാനം അവര് കേട്ടു എന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഒരാൾ പഠിച്ചു എന്റെ ഒരു ആദർശം ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ഒരാൾ പഠിച്ചിട്ട് അവനത് മൂടിവെക്കാതെ അതവൻ നിർവഹിക്കുന്നു ആ കേട്ടതിലും പഠിച്ചതിലും ഒരു പൊഴുത്തിവെപ്പും വഞ്ചനയും നടത്താതെ ശരിക്കും അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അവന് ശോഭ നൽകട്ടെ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടിടത്ത് പറയേണ്ടത് പറയാതെ താൽക്കാലിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സത്യത്തെ മൂടിവെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ കോപമുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറയേണ്ടിടത്ത് പറയണം ഓരോരുത്തരുടെയും എൽമെന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിവുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാലും നമുക്കൊരാളോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയില്ലേ ഇമെയിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം കൈമാറാൻ കഴിയില്ലേ പറയേണ്ടതും നിർവഹിക്കേണ്ടതുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതെ ഞാനൊന്നിനും ഇല്ലെന്ന നിലക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും മുഖസ്തുതി കിട്ടാനോ ആരെയെങ്കിലും പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി അതെ ജനത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അഹ്റം നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തണോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ള പറയുന്നത് ഇവരുടെ കച്ചവടം മോശമായ കച്ചവടമാണ് ഈ കച്ചവടം നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് ദുനിയാവില ചിലരുടെ മുഖസ്തുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഹ്റത്തിൽ റബ്ബിന്റെ വെറുപ്പ് വേണോ അതുകൊണ്ടാ അത്തരക്കാരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് സന്മാർഗത്തിന് പകരം അവര് ദുർമാർഗത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പാപമോചനമല്ലേ പണ്ഡിതന് കിട്ടാനുള്ളത് നല്ലത് പറയുന്ന ആരായിരുന്നാലും അതേ വനലോകത്തുള്ള പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി പറമാദികളും സമുദ്രത്തിലൂടെ ഉളിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മത്സ്യങ്ങളും അതെ മാളങ്ങളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുറുമ്പുകൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാറിനെ ചോദിക്കുന്നു പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴിൽമ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എഴിൽമിന് വിലയുണ്ട് 
അത് എത്തിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ജീവികൾ വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് മഹസുരത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മഹസുരത്ത് കിട്ടേണ്ട പടിയെടുക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ മഹസുരത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പടച്ചറബിന്റെ അതാപാണ് അവൻ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നത് അതാണല്ലോ പറയുന്നത് നരകത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര സബറി ഇവർക്കുണ്ടോ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര സഹനം കൊടുക്കുന്നത് നരകണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ പണി മാറ്റാത്തത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരി നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ട സന്ദർഭം വരും സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതല്ല പറയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ചില പ്രത്യേകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വരും അവിടെ നമ്മൾ പറയണം പറഞ്ഞാ സമാധാനിക്ക ഞാൻ എന്റെ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചതിനോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അമാനത്താണ് എന്റെ അമാനത്താണ് നിങ്ങളുടെ അമാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് മഷറിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന ഈ പാപം ഈ പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആണിനും ബാധ്യതയുണ്ട് പെണ്ണിനും ബാധ്യതയുണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ താൻ അറിയുന്ന ചില കാര്യം സമൂഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരത് വിവരം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അത് പറയണം അവരത് പറയണം കൂടിയവരുടെ ഒക്കെ മുഖം തെളിഞ്ഞോ ഇല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് ശോഭ കിട്ടണോ നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് തെളിമ വേണോ പ്രകാശം വേണോ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചോളണം എന്നാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അതിന് പോൽബലകമായി പറഞ്ഞ ഹദീസുകളിലൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എൽമ് എൽമ് പഠിക്കുക പ്രാവർത്തികമാക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക തന്നിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും മൂടിവെക്കരുത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പലപ്പോഴും ശാപം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്താണ് പറയാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് പോലും പറയാതെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈയടിക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പല സത്യങ്ങളും സമൂഹത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മൂടിവെക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിൽ പരം എന്താണൊരു സങ്കടം ഇതിൽ പരം എന്താണൊരു സങ്കടം സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു പണക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പേരുള്ളവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിണ്ടിക്കൂടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും എന്ന നിലക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എല്ലാവരും മിണ്ടാതായാൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ സത്യം നടക്കുമോ ഈ ലോകത്ത് സത്യം നിലനിൽക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് എൽമ മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാവരും അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്കും കരുത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എനി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താല പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പാപം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് എടുത്തിട്ടുള്ള കരാറുകളെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കരാറുകളെ ദുന്യാവിന്റെ തുച്ഛമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കക്ഷികളാരോ ആഹിറത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ഓഹരിയുമില്ല അല്ല അവരോട് മിണ്ടൂല നോക്കൂല അവരെ പ്രശംസിക്കൂല അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തിലും ഒരുപാടൊരുപാട് വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എടുത്ത കരാറാണ് അവന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവന്റെ ദീനിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിൽ വഞ്ചന നടത്തുന്നത് ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദീനിനെ വിൽപ്പന നടത്തലാണ് അതിനോട് ബോൽബലകമായിട്ട് ഒട്ടേറെ ഹദീസുകൾ മഹാനായ ഇബിന് കസീർ റഹിമഹുല്ല അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഹദീസും മഹാനവറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലയവരോട് കാരുണ്യത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറയൂല 
സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം വന്ധ്യ നാളിൽ അവർക്കുള്ള നോക്കൂല അവരെ പ്രശംസിക്കൂല അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുമുണ്ട് ഈ ആമുഖങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ മൻഹും ആരാണി വിഭാഗം ആളുകൾ ഹസിറു വഹാബു ഇവര് വല്ലാത്ത നഷ്ടക്കാരാണല്ലോ ഇവര് വമ്പൻ പരാജയത്തിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ആരാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് അത് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇത്തരം ഹതഭാഗ്യർ ഇത്രത്തോളം വലിയ ഹതഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ് ഉടനെ മൂന്ന് തവണ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു നോക്കൂലെ അവരെ മിണ്ടൂല അവരോട് പരിഗണിക്കൂലെ അവരെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷയാണ് ശിക്ഷയാണ് എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം എണ്ണുന്നോ ഒന്നേ അൽ മുസ്ബിലോ അൽ മുസ്ബിലു രണ്ടേ വൽ മുൻഫിൽ ഒന്നാമതായി വൽ മന്ന ഒന്നാമതായി നബി തങ്ങൾ എണ്ണുന്നത് അൽ മുസ്ബിലോ ഉടുമുണ്ട് നെരിയാണിക്ക് താഴെ താഴ്ത്തി ഉടുക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒട്ടേറെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്ബുദ്ധരായ ഒരു സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ഇപ്പോഴും ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തിട്ടില്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ അതിലൊരു തെറ്റും കാണുന്നുമില്ല ഉടുമുണ്ട് പാൻസോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ നെരിയാണിക്ക് താഴെ പോയാൽ എന്താണ് അതിൽ ഇത്ര പ്രശ്നം എന്നവരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയോളം ആളുകളുടെ വിവരക്കേട് പലപ്പോഴും മഹങ്കാരം ചെന്നെത്തുകയാണ് ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഉസുറത്തുൽ മുഹ്മിനി ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ ഉടമുണ്ട് അവന്റെ കണങ്കാല് വരെയാണ് കണങ്കാലിന്റെ പകുതിയോളമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മാക്സിമം എത്രയാവാ മാക്സിമം എത്ര താഴ്ത്താം അതെ അവന്റെ ആ നിര്യാണിയുടെ എല്ലിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നിലക്ക് അത് രണ്ടിനുമിടയിലായി കൊണ്ട് അവന് ധരിക്കാം കഴ്ബൈനിയുടെയും താഴെ തൂങ്ങുന്നത് നിര്യാണിയുടെ എല്ലിനെയും താഴെ തൂങ്ങുന്നത് നിരകത്തിയിലാകുന്നു അത് നിരകമാണ് അതിന് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ോൾ ഇതൊരു നിസ്സാരമായ കാര്യമാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യമാണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വസ്ത്രം ഒരിക്കലും നെരിയാണിക്ക് താഴെയാകാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇടവരരുത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ തുണിയെടുത്താലും പാൻസ് എടുത്താലും ഒക്കെ അതേ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒന്ന് താഴ്ന്നു പോയേക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നാം കുറ്റക്കാരല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് അതിനെ കുറിച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉടുക്കൂ എന്ന നിലക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താൽമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ തീർന്നില്ല അള്ളയവരെ നോക്കൂല മിണ്ടൂല പരിഗണന മഷരില്ലവർക്കില്ല വേദനയേറിയ ശിക്ഷയവർക്കുണ്ട് ഇത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം പാപികൾ മഷറിൽ നാ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ തന്നെ പാപം ചെയ്ത ആ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും മഷറിൽ പ്രത്യേകം ഈ നിലക്ക് കാഫറുകളെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് മുഷിരിക്കുകളെ കുറിച്ചല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇത് ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം നെരിയാണിക്ക് താഴെ ഒരു വസ്ത്രവും തൂങ്ങണ്ട മനഃപൂർവം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതേ പിന്നെ രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് എണ്ണുന്നത് കള്ളസത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചരക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ കളവാടവൻ എന്തേ ഇത്ര വലിയ പാപമാകാം 
ഭരണം അവനതാ ഇതിലൂടെ മണ്ട് മൂന്ന് തെറ്റുകൾ അതിലൂടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി അവൻ കള്ള സത്യം മുഖേന റബ്ബിനെ വിലകെടുത്തലല്ലേ വല്ലാഹി എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാക്ക് അവനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവനറിയാമല്ലോ താൻ നൊണയാ പറയുന്നതെന്ന് നൊണ പറയുന്നതിന് മേമ്പൊടിയായിട്ടും അള്ളാന്റെ പേരിൽ സത്യമിടുന്നവന് പടച്ചറബിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ പോയില്ലേ ഒരു പാപം അത് തന്നെ അന്യന്റെ പണം അങ്ങനെ കള്ള സത്യം ചെയ്തിട്ട് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഇടവരുന്നു എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുറ്റം അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല സത്യം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവൻ അള്ളാന വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നെ പറ്റിക്കില്ല വല്ലാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവനൊരു ഈമാനുള്ള ഈമാന്താരിയാണ് കക്ഷിയാണല്ലോ ഈമാനുള്ളവനാണല്ലോ എന്നെ പറ്റിക്കില്ലല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് അവനുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഇവൻ വഞ്ചിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റബ്ബിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ അതിലുണ്ട് അന്യന്റെ പണം അപഹരിക്കൽ അതിലുണ്ട് വിശ്വാസിയോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ച് ചതിക്കൽ അതിലുണ്ട് ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് കഠിനമായ തെറ്റാണത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയ ഇതില്ലാത്തൊരു കച്ചവടം എവിടെ നോക്കിയിട്ട് നടക്കണ്ടു ഉള്ളത് എവിടെ നോക്കണ്ട ഇല്ലാത്തൊരു കച്ചവടം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേതാ ബ്രാൻഡ് സാധനം അതേ ജപ്പാൻ തകരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു മേഡിൻ ജപ്പാൻ ആണോ അതേ കച്ചവടക്കാരൻ സെയിൽസ്മാൻ പറയും വല്ല വല്ല അതേ അവൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി നൊണയാ പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതാ പറയുന്നത് മോശമായ കാര്യമാണ് താൻ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്ന സെയിൽസ്മാൻ തന്നെ മുതലാളിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കള്ളം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ജോലികൾ തുടരണോ തുടരണ്ടേ നമുക്ക് ബറക്കത്തുള്ള മറ്റു ജോലികൾ അല്ല തരില്ലേ അതിലേക്കൊന്ന് മാറാൻ ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകളോട് വളരെ വിനയത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനുള്ള പഴുതുകൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും രക്ഷ കിട്ടൂ അന്വേഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിലോ അതെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിലോ നമുക്ക് പരാജയം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ കള്ളസത്യം ചെയ്തിട്ടൊരു ചിലക്ക് ചെലവഴിക്കണ്ട കള്ള സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെലവഴിക്കലാണ് ഇന്നത്തെ പരസ്യ കമ്പോളം എന്തിനാണ് പരസ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആഡുകളൊക്കെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പരസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ആ പരസ്യത്തിൽ നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിൽ ഇല്ലാത്തതാ പെരുപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളവ് പറഞ്ഞ് കള്ള സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ മഷറിൽ ഇവൻ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂന്നാമതായി വൽ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ എണ്ണിയത് കൊടുത്തത് എടുത്തു പറയുന്നവനാണ് കൊടുത്തത് എടുത്തു പറയുക അതിനവന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ബഹീലി എന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുഹുലുള്ളവനാണ് അത് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലവർക്കും വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനത് പിന്നെ എന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ബഹീലിന്റെ സ്വഭാവമാണത് അവൻ പിശുക്കനാണ് പിശുക്കൻ എപ്പോഴോ വന്ന് കൊടുത്തും പോയി കൊടുത്തത് അവൻ എന്നും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുചുപാട് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അവൻ വാങ്ങിയത് ഞാനുള്ളവനാണ് എന്റെ എന്റെ ഹൈറാത്ത് പറ്റിയവനാണെന്നൊന്നും ആലോകരുടെ മുമ്പിൽ അവനെ ഭക്ഷണാക്കണം എന്ന ഒഴുചുപും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് കിബുറും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഞാനുള്ളവനാണ് ഇവൻ ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് മറ്റവനെ അപമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തുന്ന ജനങ്ങളോട് പുച്ചമനോഭാവം കാണിക്കുന്ന കിബുറും ഇത്തരക്കാരിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ബുഹലും അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുചുപും അതുപോലെ തന്നെ കിബുറും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുകൂട്ടുമ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഗുണമാണ് ദുർഗുണമാണ് അൽമന്ന അതേ കൊടുത്ത ഉപകാരങ്ങളെ എടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ അവൻ നാഹരത്തിൽ വലിയ പരാജയമാണ് ഹാബു വഹസിറു ഹാബു വഹസിറു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതും വലിയ ഗൗരവമായി ഗുരുതരമായ പാപമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 
ഇനി ഇതേ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എണ്ണിയ വേറൊരു ഭാഗം ആളുകൾ വറചൊലുൻ മനാഫുലമായി അതേ തന്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമുള്ള വെള്ളം തടഞ്ഞവൻ തന്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമുള്ള കുടിവെള്ളം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ആവശ്യക്കാരന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് തന്റെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നൊരിത്തിരി വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അതല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് കഴിയുന്ന സന്ദർഭമായിട്ടും ദാഹിച്ചു വരുന്നവര് മനുഷ്യന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഒരു നിലക്കും മനസ്സിന് അറിവ് കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മിണ്ടൂലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ റബ്ബ് മിണ്ടുന്ന വേറൊരു രൂപം കേട്ടോ ഇത്തരം കരുണയില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളോ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നീ തടഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിനക്കുള്ള സർവ ഔദാര്യങ്ങളും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടൂല എന്റെ ഫതിലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒട്ടും നൽകാതെ ഞാനും നിന്നോട് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്ന് അല്ല അവരോട് പറയുമെന്ന് അതേ സഹീഹൻ ബുഹാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതും വലിയ പാപമാണ് ഇതും വലിയ പാപ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഉപകാരം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞു വെച്ച ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കുക ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കുക ഉള്ള വെള്ളം വെക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പറ്റൂല അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റൂല വെള്ളം കുടിക്കൂട വെള്ളം എടുത്തൂട അത് തീരെ അനുവദിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അയൽവാസികളും അല്ലാത്തവരൊക്കെല്ലേ അല്ലാത്തവരൊക്കെല്ലേ പടച്ചറബ് പറയുന്നാണ് എന്റെ ഫവില് നീ തടഞ്ഞില്ലേ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് ഇന്ന് നിന്നോടതാ നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഫവലും ഞാൻ തരൂര ഞാനും തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു അതെത്ര വലിയ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും കൂട്ടത്തിൽ അതാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വേറെയും പാതകങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള പാതകങ്ങളെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഹരീതാണ് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരോടും വല്ല മിണ്ടൂല സംസാരിക്കൂല കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കൂല അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് വൃദ്ധനായ വ്യഭിചാരി വൃദ്ധനായിട്ടും വ്യഭിചരിക്കാൻ നടക്കുന്നവൻ യുവാക്കൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനാണോ അല്ല പിന്നെന്തായി പറയുന്നത് ഒരു യുവാവ് വ്യഭിചരിക്കാൻ പലപ്പോഴും അവന് നിമിത്തമായ അവന്റെ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും ഈ പടുകിളവനെന്തേ ഈ പ്രായം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടും ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മോശമായിട്ടും ഈ വൃത്തികെട്ട പണി മാറ്റാതെ അതേ മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് പ്രായവും നാളുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കണ്ടും കേട്ടും പരിചയിച്ചിട്ടും പടച്ചറബിന്റെ ഒരുപാട് ആയുസുകളും സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും നന്ദി കെട്ട് കുഴിയിലേക്ക് കാലും നീട്ടിയിരിക്കാവുന്ന പ്രായം എന്ന് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ സമയത്തും തോന്നിവാസവും വൃത്തികെട്ട ജീവിതവും നയിക്കുന്നവൻ അതേ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കടുത്ത തോന്നിവാസിയാണ് അതാ ഷെഹുൻ സാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവ് ഒരു രാജാവിന് കള്ളം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ലല്ലോ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എന്തുമുണ്ടല്ലോ സാധാരണക്കാരൻ കള്ളം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നേടാനാവാം രാജാക്കൾ എന്തിനു കള്ളം പറയണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ അതേ ഒരു കള്ളം പറയുന്ന രാജാവാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും മഹാപാതകമാണ് ദരിദ്രനായ അഹങ്കാരിയും ദരിദ്രനാണ് പണ്ടേ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാശോ എന്റെ കയ്യിൽ അഹങ്കാരത്തിനൊട്ടും കുറവുമില്ല ദരിദ്രൻ എന്താ അഹങ്കരിക്കാൻ അവകാശം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവൻ അഹങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനും കാണാനും ഒരു ചന്തണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ അഹങ്കാരം മുമ്പിലുണ്ട് ഒത്തിനും ഒരു കഴിവില്ല ഒരു സംഗതിക്കും അവനൊട്ടില്ലതാനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വെറും കുശുമ്പും അവന്റെ അധികാരവും തോന്നിവാസവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും തീരെ അർഹതപ്പെടാത്തതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് ആരുപ്രായക്കാര് ചെയ്താലും ആര് കള്ളം പറഞ്ഞാലും ആര് അഹങ്കരി ും പക്ഷേ ഇത്തരക്കാരിലാകുമ്പോ ഗൗരവം കൂടുന്നു ശിക്ഷ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര വലിയ താല്പര്യ പല തോന്നിവാസങ്ങളിൽ കളവന്മാരെന്ന് പറയും ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ 
ആ രൂപത്തിൽ അവർ അതിന് മുമ്പൊന്ന് എനിക്കൂല അത് കേൾക്കുക കാണുക ആനന്ദം എല്ലാം എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ഈ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം പ്രായം നാളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കൂടുതൽ പടച്ചോനെ പേടി വരേണ്ടതാണ് വരേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചിന്ത വരുമല്ലോ ഒരു ചിന്ത വരുമല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതാ പോകാനെടുത്തു പോകാനെടുത്തു എപ്പോഴും മാവ എപ്പോഴും മാവ ഞാനൊന്ന് നന്നാവണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണല്ലോ പല കാലഘട്ടങ്ങളും പലതും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഒരു മാറ്റം വരേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പോലും തോന്നിവാസത്തിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിലോ അവനേക്കാൾ വലിയ തെമ്മാടിയാരാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷയും ഭവിഷ്യത്തും ഹാനായ റസൂൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇനിയും കേട്ടോളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചില പാപങ്ങൾ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളിലായും അല്ല നോക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ചില പാപികൾ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൻ മാതാപിതാക്കളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഉത്ബുദ്ധരാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ടവരാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവഗണനയും വെറുപ്പും കോപവും അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കലും അങ്ങനെ അവരെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചാൽ നരകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ പുറമേ ഈ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ശിക്ഷകളും അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ിൽ വേറെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും മാനെ തല്ലിയോനാ മാനെ കോപിപ്പിച്ചവനാണ് മാനെ വിഷമിപ്പിച്ചവനാണ് വേറെ വേറെ തിരിയുന്നതാണ് അതാ അക്ഷരിൽ പാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം ഈ രൂപത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ അവഗണനയും അതുപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ അക്ഷരിൽ വരാനിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭാഗത്തെ എണ്ണുന്നു ആണാവാൻ വെമ്പുന്ന പെണ്ണ് വെമ്പുന്ന പെണ്ണ് അതേ സംസാരത്തിലും നടത്തത്തിലും കോലത്തിലും വേഷത്തിലും എല്ലത്തിലും ആണാവാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള വേഷവിധാനം ആ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ധരിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ചില വസ്ത്രധാരണങ്ങളിലൂടെ ആണുങ്ങളെ പോലെ ആ രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ആണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ അനുകരിക്കാവുന്ന നിലക്ക് ഇന്ന് ലോകം അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂതി പെണ്ണിന്റെ കോലം കെട്ടാൻ പെണ്ണിനൊക്കെ പൂതി ആണിന്റെ കോലം കെട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ആണുങ്ങൾ താടിയും മീശയും ഒക്കെ വടിച്ചു വെളുപ്പിക്കും എന്തിനാ പെൺമോന്തയായി കിട്ടാൻ പെണ്ണിന്റെ മോന്തയായി കിട്ടാനായ ഇവൻ എന്നും ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വടിച്ചു വശാക്കും അതേ പെണ്ണിനെന്താണ് പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ജീൻസും കോട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് അണുങ്ങളെ പോലെ അതേ പുറത്ത് നടക്കാനാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഇങ്ങനെ ഓരോ രൂപത്തിലും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ ഉത്ബുദ്ധരായ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നവരാണ് കേൾക്കുന്നവരാണ് അറിയുന്നവരാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പെണ്ണാവാൻ നോക്കുന്നു പെണ്ണാണാവാൻ നോക്കുന്നു ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല അതല്ലാഹുവിന്റെ ശാപകോപത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പാപങ്ങളാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നു അതേ കുടുംബത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന വൃത്തികേട് കണ്ടില്ല നടിക്കുന്നു കണ്ടില്ല നടിക്കുക ഭാര്യ വിചരിക്കാൻ പോകുന്നു ഭാര്യ മോശപ്പെട്ടവളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മകൾ മോശപ്പെട്ടവളാണ് ഉമ്മ മോശപ്പെട്ടവളാണ് പെങ്ങള് മോശപ്പെട്ടവളാണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അതാ ഭർത്താവ് സഹിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ മെമ്പർമാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അരു നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ റാങ്ങൂളികളായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവൻ ദയ്യോ അവൻ വെറും പൊണ്ണനാണ് പരലോകത്ത് വലിയ പാപിയുമാണ് പടച്ചറബിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അരുതാത്തത് തന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ പറഞ്ഞു തിരുത്തിയിട്ട് സന്മാർഗത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് പകരം അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനിയാണ് ചില ആണുങ്ങൾ എന്റെ പെണ്ണ് അങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവൻ അതേ ആ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട ഏത് രൂപത്തിലുള്ള വേഷമോ സ്വഭാവമോ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിലൊക്കെ തനിക്ക് അഭിമാനമേയുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിനും മരുതിൽക്കുന്ന പൊ 
പൊണ്ണന്മാർ ദയൂസ് അത്തരക്കാർക്ക് പരലോകത്ത് വലിയ അപമാനം തന്നെ എരിയതാ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു നിയമവും രവിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇണചേരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന്റെ സ്വകാര്യതകളിൽ ഇസ്ലാമിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് അരുതാത്തതും അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതുമായ സംഗതികളുണ്ട് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല ആ കൂട്ടത്തിലതാണ് അതേ സംസർഗ വേളയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ് ഒരിക്കലും ഗുതമൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൃത്തികെട്ട ലോകം വൃത്തികെ ാണ് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് വൃത്തികെട്ട ലോകം വൃത്തികേടിലേക്കാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വൃത്തികെട്ട മീഡിയകൾ വൃത്തികെട്ടതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് അരുനിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ ശാപകോപത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഈ ദുഷിച്ച ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അല്ല അവരെ നോക്കൂല അതും വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ലബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഷറിൽ വേർതിരിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന പടച്ചവന്റെ അവഗണനയും അവന്റെ ക്രോധവും അവനിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷക്കുമൊക്കെ നിമിത്തമായി ആളുകൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടാൻ മാത്രം ആളുകൾക്കിടയിൽ അത് പ്രത്യേകം വേർതിരിഞ്ഞ് കാണാൻ മാത്രം വരുന്ന പാപങ്ങളാണ് എണ്ണി പറയുന്നത് എരി സഹോദരന്മാരെ ലബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ുണ്ട് മഷറിൽ അവരും വേർതിരിഞ്ഞ് കാണുകയാണ് അതേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു സൂചന പറഞ്ഞു മതിയാക്കിയില്ലേ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാന്റെ സ്വത്ത് അവരറിയാതെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്കർഹതപ്പെടാത്തവര് മുതല് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ആ വ്യക്തി അറിയാതെ അതെ ഞാൻ സ്വകാര്യമായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യൻ അടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട വസ്തുവുമായി കൊണ്ട് ജനകോടികളുടെ മുമ്പിൽ അവനെ വഷളാക്കുന്ന നിലക്ക് ആ സാധനവും വഹിച്ചുകൊണ്ടവൻ വരവായി എന്നാണ് കുറുകാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വഞ്ചന നടത്തി മൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വരും അവൻ വഞ്ചിച്ചെടുത്ത സ്വത്തെന്താണോ ആ സ്വത്ത് അവന്റെ പരിടിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് യൗമൽക്കിയാമാഞ്ചനാളിൽ അവൻ വരികയാണ് സുമ്മത്ത് പിന്നീട് പൂർത്തിയായി നൽകപ്പെടുന്നു ും സമ്പാദിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും അവര് ദ്രോഹിക്കപ്പെടൂല അതെ ഈ ആയത്തിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം കുർത്തുബി റഹിമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അടിച്ചെടുത്ത സാധനം എന്തുമാവട്ടെ അതും കൊണ്ടവൻ അക്ഷരിൽ വരും അവന്റെ മുതുകിലും അവൻ അതിന്റെ ഭാരവും അവനൊരു ശിക്ഷയാണ് ആ വസ്തു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദവും അവന് ഭയാനകമാണ് അവനതാരും കാണാതെ എടുത്ത ഏർപ്പാടല്ലേ ആ വഞ്ചിച്ചെടുത്ത സ്വത്ത് എന്തുമാകട്ടെ ആ ഹിയാനത്തത വെളിവാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടവൻ മഷറിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ജനകോടികളുടെ മുമ്പിലതാ അവൻ വഷളാക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടതാ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് പൊതുമുതലിൽ എന്ന് കട്ടെടുക്കുന്ന അഴിമതി നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മുതലാളിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവിടുത്തെ വസ്തുക്കൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന തൊഴിലാളികളെ 
അതെ ഒമിനൽ ഗുരൂലി ഗുരൂലുൽ ഹുക്കാമി വൽ മുവല്ലിഫീന വൽ ഉമ്മാലി വൽ ബുലാതി മിനൽ അംവാലിൽ അമ്മ പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് അവരറിയാതെ അടിച്ചെടുക്കുന്ന വരണാധികാരികളാണെങ്കിലും മന്ത്രിമാരാണെങ്കിലും നേതാക്കളാണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരാണെങ്കിലും ഭാരവാഹികളാണെങ്കിലും ലേബർ തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും വക്കത് വല്ലഹർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു അത് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹദീസിലൂടെ പ്രവാചകൻ അവിടുത്തെ കാലത്ത് ഓരോ വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞു എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ബുഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയാണ് ഖാമ ഫീന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദാത്ത യൗമിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവിടുന്ന് ആ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഫദക്കറൽ ഖുലൂല ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരാണ്ട മുതലി അടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വത്തിന്റെ കാര്യം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പരാമർശിച്ചു ആ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞു കാര്യത്തിന്റെ ആ വിഷയവും അതിന്റെ എല്ലാ തലസ്പർശിയായ വിവരണവും നബിതങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ എപ്പോൾ നാളിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വരുന്നത് ഞാൻ കാണാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥയിൽ കാണാതിരിക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ അവസ്ഥ അവന്റെ പെരടിയിലുണ്ട് വഴിയിരുന്നൊരു ഒട്ടകം അതേ പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ഒട്ടകമാണ് ആ ഒട്ടകത്തെ പെരടിയിൽ ചുമന്നിട്ടുണ്ട് ലഹൂറു ആ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ പെരടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഭാരവും വഹിച്ച് ഒട്ടകത്തെയും ചുമന്ന് അലറുന്ന ഒട്ടകത്തെയും കൊണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉരു ചുറ്റുന്ന രംഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ യക്കൂര് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അറിസിനി എന്നെ സഹായിക്കണേ നബിയെ ഇതും പറഞ്ഞ എന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ പറയൂ ലാംലി കുലക്ക നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല നിനക്കൊരു സഹായവും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം അത് അപലർത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും തന്നവനാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് അത് പറയുന്ന കരുതേ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂല ഇതേ രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു ലാ ഉൽഫി അന്നഹദകും യജീഉ യൗമൽ ഖിയാമത്തി അലാ റഖബതിഹി ഫറസുൻ അതേ കുതിര കുട്ടിയേയും കൊണ്ട് പെരടിയിൽ കുതിര ശബ്ദിക്കുന്ന കുതിരയുമായി വരുന്നവനും ഇതേ അവസ്ഥ പെരടിയിൽ ആട്ടിനേയുമായി കൊണ്ട് കരയുന്ന ആടിനേയും പെരടിയിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മഷ്ശരിൽ വരുന്നവൻ അതുപോലെ തന്നെ പെരടിയിലതാ അടിച്ചെടുത്ത ഒരു പൊതപ്പാണെങ്കിലും ശരി പൊതുമുതലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് ഒരു പൊതപ്പാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തുണികളാണ് ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളാണ് ഇനി അതാ ജീവനില്ലതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഏത് ചരാചരങ്ങളിൽ പെട്ട എന്ത് നിങ്ങൾ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കട്ടെടുത്ത വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ പെരടിയിൽ ചുമന്നിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കുമ്പോ എന്നെ കാണുമ്പോ എന്നോട് സഹായിക്കണേ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവില്ല അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹദീസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാം മുസ്ലിം അവിടുത്തെ സഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാചകങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മാരകമായ രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപം തന്നെയാണത് പുതുമുതൽ പുതുമുതൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെയൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ 
കോടികളാണ് കോടികളാണ് കെട്ടമുടിക്കുന്നത് കോടിക്കോടികൾ ഒരു കോടി രണ്ടു കോടിയൊന്നുമില്ല പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കുകൾ എത്ര പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താലും അധികമാവില്ല അത്ര വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ അഴിമതികളാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് വലിയവന്മാർ എങ്ങനെ ചെറിയവന്മാർ എങ്ങനെ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലാളി അറിയാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ പൈസ വലിക്കാൻ പറ്റൂ സാധാരണ പണ്ട് പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊരിക്ക് വലിവിന്റെ അസുഖമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആസ്തമയാണ് ആസ്തമയാണ് അല്ല കാഷ്യറാ കാഷ്യറാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വലിക്കേണ് വലിവിന്റെ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൈസ വലിക്കേണ് എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ മസരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആൾക്കാർ അത് പോവും പറമ്പിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പോവും പറമ്പിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പോകുമ്പോ ഞാൻ പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പതുക്കെ പറയാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോയിക്കോ പോയി അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലോ അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായി ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് പറയാറുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രിയ സഹോദര ഇത് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സുലഭം തന്നെ രക്ഷപ്പെടൂല ഒരു ദൃഹം പോലും അന്യായമായി പോക്കറ്റിൽ വന്നെങ്കിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് ജനകോടികളുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു അന്യായമായത് ഒരാളത് എടുക്കണ്ട അന്യായമായത് ഒരാൾ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും എത്ര പറയേണ്ടി വരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മുതലും നമ്മൾ അന്യായമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് പൊതു മുതലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം വളരെ ഗൗരവമാണ് അതൊക്കെ ഒരു ചിന്ത ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് തീരെ വിഷയീഭവിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നു നമുക്ക് അർഹതപ്പെടാത്തത് അടിച്ച് മാറ്റുന്നത് വലിയ ഒരു പാതകമാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ചില ആൾക്കാരോട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തൗബക്ക് തയ്യാറായ വലിയ വിഷയവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു പ്രശ്നം കുറെ അടിച്ചു മാറ്റി കുറച്ചൊക്കെ കണക്ക് എനിക്ക് അറിയാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്താ വേണ്ട അയാളോട് പറയാ ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ കടയിൽ നിന്ന് ഇടക്കിടക്ക് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർത്തു തരണം ഞാൻ തൗബ ചെയ്യാണ് ഇതാ പൈസ ഓർമ്മയുള്ളതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ അയാളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണം എന്താന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം നല്ല നിലക്കായിരിക്കും പറയുന്നത് പിന്നെ ആ മുതലാളിക്ക് ഇയാൾ എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതല്ലേ ആള് അതല്ലേ ആള് അപ്പൊ പിന്നെ ചില ചില തെറ്റുകൾ അങ്ങനെ അവരോട് ഏറ്റു പറയണ്ടാന്ന് ആ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ അടിച്ചെടുത്ത അങ്ങനത്തെ കാശും പണമൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കണക്കുണ്ടോ ഏകദേശം എങ്കിൽ ആരുടെ സമ്പത്താണോ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതെങ്കിൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ആ സമ്പത്ത് അങ്ങ് എത്തിക്കുക ആ സമ്പത്ത് അങ്ങ് എത്തിച്ച് ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വീടിയിട്ട് പടച്ചോരോട് പറയാ റബ്ബെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് നീ മാപ്പാക്കണം എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധിയിൽ പതിവ് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒഴിവായിരിക്കുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഷെറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പണ്ഡിത ലോകത്തുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന അപമാനത്തെക്കാൾ വലുതല്ലോ ദുനിയാവിലെ ഒരു അല്പകാലത്തെ അപമാനം ആ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആഹൃത്തിൽ ഈ വസ്തുവും പേരടിയിൽ ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടി വരിക ഓരോരുത്തർ അടിച്ചു മാറ്റിയ പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംഗതികളും വസ്തുക്കളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അക്ഷറിൽ ഇങ്ങനെ വരിക ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചതാണോ ഞാൻ കട്ടെടുത്തതാണോ എന്നും പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പാപിയെ കൊണ്ട് ഊരി ചുറ്റിപ്പിക്കുന്ന വഷളാക്കപ്പെടുന്ന രംഗം പലാത്തുസിനി നീ എന്നെ അപമാനിക്കല്ല റബ്ബേ ആളുകളൊക്കെ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അക്ഷരില്ലാതരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ അപമാനിക്കരുതേ എന്ന് ചെയ്തത് സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനല്ല ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം ആ റസൂലാണ് തേടുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് അക്ഷരിൽ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മളൊക്കെ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് തെറ്റുകളിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവനോട് തേടുക അപമാനിക്കരുതേ 
ബഹുമാനമുണ്ടാകരുതേ എന്ന് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയോളം ഉയരാൻ വളരാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രാപ്തരാകണം നമ്മൾക്ക് പാപികളാണ് സാധുക്കളാണ് ബാഹുവിന്റെ വലിയ ഫതലും അവന്റെ അഴഫവും അവനിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പും അവനിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനവുമൊക്കെ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട അതിനൊക്കെ അത്രത്തോളം പാപികളായ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ബാഹുവിനോട് തേടുക പടച്ചറബ് കനിയും അവൻ മാപ്പാക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ പാപങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വളരെയേറെ നമുക്കുണ്ടാകണം ഇനിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വേറെയും ചില പാപികളും പാപങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതുകൂടി വിവരിക്കണം അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മയെല്ലാം കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പാപമോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാറബനാബൽ وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته